ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற ஒரு பேப்பர் பார்க்க போகிறோம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் என்னென்ன லாங்குவேஜில் பண்ணலாம்னா சியில் பண்ணலாம் யூசிங் சி பண்ணலாம் பைத்தான் பண்ணலாம் ஜாவா பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் யூசிங் ஜாவா பார்க்க போகிறோம் கிளே ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஊப்ஸில் நீ வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்ல எந்த கொஷின் எடுத்தாலும் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபஸ்ட் எந்த கொஷின்லாம் இருக்கும் ஓகே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தட் இஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஓகே ஸோ அப்படி என்னென்ன பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன்கேப்சுலேஷன் இன்கிரிட்டன்ஸ் பாலிமாப்ஸம் தென் ஃபைனலி டைனமிக் பைண்டிங் மெசேஜ் பாசிங் இதுதான் அதோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இது ஒன் பை ஒன் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் தென் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ ரியல் வேர்ட் என்டிட்டி ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேட்டா இருக்கும் ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர் ஓகே ஸோ ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர் ஸோ அதர்வைஸ் கால் அஸ் அட்ரிபியூட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ எந்த ஒரு டேட்டாவுமே ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு டேட்டாவை ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கோ ஸோ அவனோட ஸ்டேட் என்னவாக இருக்க போகுது ஸ்டூடெண்ட் நேம் ரோல் நம்பர் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் ஓகே ஸோ அவனோட அட்ரிபியூட் ஃபுல்லாகவே ஸ்டேட்டாக இருக்கும் தென் பிஹேவியர் என்ன இருக்க போகுது ஸ்டூடெண்ட்டோட பிஹேவியர் என்ன தட் இஸ் அ அட்டண்டன்ஸ் மார்க்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் தட் இஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டு பாட்டை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அட்ரிபியூட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபங்க்ஷன் இதான் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பார்ட்ஸ் ஓகேவா இப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதனால் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ரோல் நம்பர் அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்துருக்கு இதே ஒரு எம்ப்ளாயி எடுத்துக்கோ என்ன ஆகும் எம்ப்ளாயி நேம் எம்ப்ளாயி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் அது வந்து ஸ்டேட்டாக இருக்கும் தென் அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கும் எம்ப்ளாயோட ரோல் என்ன என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க வெதர் மேனேஜர் சூப்பர்வைசர் ஒர்க்கர் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இது ஃபுல்லாமே ஹியூமன் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஹியூமன் இல்லாமல் ஒரு கார் எடுத்துக்கோ காருக்கு எப்படி கார்ன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா அது எப்படி நீ ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர்னு ஸ்பிளிட் பண்ணுவேன் காரோட கலர் பிராண்ட் ப்ரைஸ் வேர்ஷன் இது ஃபுல்லாமே ஸ்டேட்டாக இருக்கும் அதோட பிஹேவியர் என்ன இருக்க போகுது காரோட பிஹேவியர் என்ன இருக்க போகுது ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் ஜஸ்ட் லைக் ஃபேன் எடுத்துக்கோ இந்த ஃபேனோட கலர் பிராண்ட் வேர்ஷன் இது ஃபுல்லாமே ஸ்டேட்டாக இருக்க போகுது இதோட பிஹேவியர் என்ன என்ன ஆன் ஆஃப் தட் இஸ் ரன் அண்ட் ஸ்டாப் இதுதான் இருக்க போகுது ஸோ இப்படி எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையுமே நம்ம ரெண்டு பாட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர் இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்துட்டோம் ஆப்ஜெக்ட்க்கு அப்புறம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா செகண்ட் ஒன் கிளாஸ் ஓகே ஸோ கிளாஸ்னா என்னென்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் கிளாஸ் அப்படி தானே இப்போ நான் போன எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு சிங்கிள் பர்சன் ஆப்ஜெக்ட்னு சொன்னேன் ஸோ ஒரு டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதர்வைஸ் ஒரு தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லுவோம் செகண்ட் இயர் கிளாஸ் ஆர் தேர்ட் இயர் கிளாஸ் சிஎஸ்சி ஐடி அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் ஓகே சாரி கிளப் பண்ணுறோம் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் கிளாஸ் அப்படி தானே இப்போ வெஜிடபிள் எடுத்துக்கோ பனானா ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோ பனானா மே மேங்கோ இது எல்லாமே சேர்ந்து எது கீழே வரும்னா ஃப்ரூட்ஸ் கீழே வரும் ஓகே வெஜிடபிள்ஸ் தனித்தனியாக எடுத்துக்கோ இது எல்லாமே எந்த கிளாஸ் கீழே வரும்னா வெஜிடபிள் அப்படின்ற கிளாஸ் கீழே வரும் அப்படி தானே இப்போ காஸ் வந்து தனியாக எடுத்துக்கோ வெதர் பிஎம்டபிள்யூ ஆடி எனிதிங் இது ஃபுல்லாமே காஸ் ஆர் ஃபோர் வீலர் அப்படின்றது கீழே வந்துடும் ஓகே ஸோ கிளாஸ் அப்படின்னா என்னென்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே அதோட ஸ்டேட் தட் இஸ் வேரியபிள் இருக்கும் தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் இது ரெண்டுமே தான் ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கும் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம சி பைத்தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா அப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்தராக நெக்ஸ்ட் வரும்போது ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன்கேப்சுலேஷன் இன்கிரிட்டன்ஸ்
C satisfy pannumaan paathana kadaiyadhu ena C is a procedural oriented language okay va C++ is a object oriented language appo enna pannum podu indha naalu properties satisfy pannum podu the next one java java is a object oriented language python python is a object oriented language so endha language vanda object oriented programming language nu solrumo indha naalu basic condition andha language vanda satisfy pannirukku clear okay next one data abstraction so what do you mean data abstraction abstraction apna enna na the act of representing essential feature without including the background data so enna back end la pannirukanga apna endha data avume mention pannirukka matanga front la or user view va mattum dhaan irukum appo dhaan ipo atm poringa atm la nam card insert pannuvom card valid aanaone nam number kudukrom pin number valid aagudhu cash eduthu vandrom enna language use pannirukanga ullukulla enna programming irukku edhuvume namakku theriyadhu appo dhaan just or user point of view la mattum dhaan irukum clear adha data abstraction so otherwise டீட்டெயிலாக நம்ம கோடிங் கொடுத்துட்டோன்னா ஒரு நல்ல டெவ ப்ரோக்ராமர் டெவலப்பராக இருந்தாங்கன்னா அவங்களே டெவலப் பண்ணிக்குவாங்க கிளியர் ஸோ அதனால் நம்ம எதையுமே அப்போ தான் இப்போ நம்ம நான் கேட்குறேன் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன்னு கேட்டால் நான் ஜாவாவில் பண்ணுறேன் ஆர் வைஸ் ஃப்ரெண்ட் என்ன ஃப்ரண்ட் அண்ட் பண்ணுறேன் என்ன பேக் அண்ட் பண்ணுறேன் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் ஐஓடியில் பண்ணுறேன் ஆண்ட்ராய்டில் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு ப்ரீசிஸ் மட்டும் தான் சொல்லுவோம் தவிர அதோட டீட்டெயில்டு ஒர்க்ஷன் சொல்ல மாட்டோம் அதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஸோ நீ ப்ராஜெக்ட் காண்டெக்ட் ஏதாவது அட்டன் பண்ணாலே அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா உன்னோட ப்ராஜெக்டோட ஒன் பேஜ் ரைட் அப் தட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக் மட்டும் கொடு அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுலேயே உங்களுக்கு ப்ரீசிஸாக இருந்துடும் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற டீட்டெயிலாக சொல்லக்கூடாது ஸோ அதான் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் த ஆக்ட் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டிங் எசன்சியல் ஃபீச்சர்ஸ் வித்தவுட் இன்க்ளூடிங் த பேக்ரவுண்ட் டீட்டெயில் இஸ் நோன் எஸ் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஓகேவா டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதர்வைஸ் கால் த இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனும் என்கேப்சுலேஷனும் சிம்லராக தான் இருக்கும் ஓகேவா என்கேப்சுலேஷன் அதோட மீனிங்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம டேப்லெட்லாம் சாப்பிடுவோம் ஒரு கேப்சூல் இருக்கும்ல அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இது வந்து இப்படி க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அந்த கேப்சூல் அதை ஓப்பன் பண்ணால் தான் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அந்த டேப்லெட் வந்து என்ன கலராக இருக்குது எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது அப்படின்றதுலாம் உள்ளே இருக்கும்போது தான் தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதை நீ ஓப்பன் பண்ணும்போதும் டேட்டா அப்புறம் தான் அதுக்குள்ளே இருக்க வேர்ஷன் என்ன என்ன டேட்டானே தெரியும் ஜென்ரலாக அது வந்து கேப்சூல் அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஜஸ்ட் லைக் அதே மாதிரி தான் ஒரு கேப்சூல்குள்ளே ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கிளாஸ் இதை ரெண்டையுமே க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கேப் கேப்சூல்குள்ளே அதனால தான் அதுக்கு பேர் என் கேப்சுலேஷன் wrapping up of data and function into a single unit is known as encapsulation okay so in the encapsulation data abstraction is more or less same as irukum idu eppadi split pannalam paathina what how indha rendu term vachu split pannikalam what edha vandu na vandu abstract edha na vandu hide panna poren abstraction otherwise called as data hiding or information hiding அப்படிதான் சொல்லுவாங்க ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி தான் அப்ஸ்ட்ராக் மேட்டர் டேட்டா டேட்டா மட்டும் தான் கொடுக்கணும் டீட்டெயிலாக கொடுக்கக்கூடாது ஸோ வாட் அண்ட் ஹவு இந்த ரெண்டு டேட்டா வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் வாட் எதை நம்ம ஹைட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஹைட் பண்ண போகிறோன்னு சொன்னால் அது என்கேப்சுலேஷன் ஓகே மீனிங் புரியுதா வாட் அண்ட் ஹவு இந்த ரெண்டு டேட்டாவுக்கு நீ ஆன்சர் பண்ணினா அதான் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் என்கேப்சுலேஷன் ஓகே ராப்பிங் அப் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன் இன் டு சிங்கிள் யூனிட் இஸ் நோன் எஸ் என்கேப்சுலேஷன் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ஹிட்டன்ஸ் ஸோ இன்ஹிட்டன்ஸ் நத்திங் பட் ஸோ நம்ம இப்போ இன்ஹிட்டன்ஸ் என்னென்னா ஸோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ரீயூசபிலிட்டி மெயின் அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் என்னென்னா ரீயூசபிலிட்டி ஆல்ரெடி ஃபங்க்ஷன் நம்ம எதுக்கு போகிறோம்னா ரீயூஸ் பண்ணுறக்காண்டி தான் ஃபங்க்ஷன் போகிறோம் இன்ஹிடன்ஸும் அப்படி தான் ஸோ இப்போ ரியல் டைமில் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபாதரோட கேரக்டர் வந்து டிஃபால்ட்டாக சனுக்கு இருக்கும் கிராண்ட் ஃபாதரோட டே கேரக்டர் வந்து சன் கிராண்ட் சனுக்கு இருக்கும் சனுக்கு இருக்கும் ஸோ அவங்களோட டேட்டாவை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இன்க்ரீட் பண்ணிடுவோம் ஸோ சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஸோ அப்பா மாதிரி இருக்காங்க தாத்தா மாதிரி இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம ரிவர்ஸாக நீங்கள் உங்கள் பேரை மாதிரி இருக்கீங்க உங்கள் கொள்ளு பேர் மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்ற டேடாவும் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா ரிவர்ஸாக வராது ஜஸ்ட் லைக் அவங்களோட கேரக்டர் நம்ம இன்க்ரீட் பண்ணி பண்ணியிருப்போம் அதனால தான் அதுக்கு பேர் இன்க்ரீடன்ஸ் ஓகேவா இன்க்ரீடன்ஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன் டு சிங்கிள் இன்க்ரீடன்ஸ் ஓகே மல்டி லெவல் இன்க்ரீடன்ஸ் தேர்ட் ஒன் மல்டிபிள் இன்க்ரீடன்ஸ் the next one hybrid inheritance the last one hierarchical inheritance okay so single inheritance name itself single inheritance so appo rendu class tha irukapodu so idu base class idu derived class okay base class otherwise called as super class uh, derived class otherwise called as sub class பேஸ் கிளாஸ் அதர்வைஸ் கால்டு பேரண்ட் கிளாஸ் டெரிவ் கிளாஸ் அதர்வைஸ் கால்டு சைல்ட் கிளாஸ் நம்ம காமனாக பேஸ் கிளாஸ் அண்ட் டெரிவ் கிளாஸ் அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஏபி ரெ
லெவல் பை லெவல் போயிட்டே இருக்கும் ஓகே அது இம்பிடி மாதிரி பண்ணணும்னா கிராண்ட் ஃபாதர் சன் ஃபாதர் சன் கிராண்ட் சன் அப்படின்னு போகணும் ஓகே ஸோ அந்த கேரக்டரை ஏவோட கேரக்டரை பி அப்சர்வ் பண்ணுவோம் பியோட கேரக்டரை சி இன்க்ரூட் பண்ணிக்கும் சி வந்து பிஏ மட்டும் இன்க்ரூட் பண்ணாது இன்டெரக்டாக ஏவையும் இன்க்ரூட் பண்ணுது ஏன்னா ஏல இருக்க எல்லா கேரக்டரும் பி அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிலேருந்து சி அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ டி பார்த்தீங்கன்னா சிஏ மட்டும் தான் இன்க்ரீட் பண்ணுது பட் இன்டெரக்டாக பி அண்ட் ஏவி இன்க்ரீட் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கு பேர் தான் இன்க்ரிட்டன்ஸ் இன்னும் அதில் டீட்டெயிலாக நிறையா வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ உள்ள போர்ஷன் போகும்போது நம்ம அன்னை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இது வாட் இஸ் வாட்னு தெரிஞ்சால் போதும் த நெக்ஸ்ட் ஒன் மல்டிப்புள் இன்க்ரிட்டன்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் மல்டிப்புள் இன்க்ரிட்டன்ஸ் ஸோ ரெண்டு பேஸ் கிளாஸ் இருக்கும் ஏ பி ரெண்டு பேஸ் கிளாஸ் இருக்கும் ஒரே ஒரு டெரிவ் கிளாஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ ரெண்டு பேஸ் கிளாஸ் இருக்கும் ஒரே ஒரு டெரிவ் கிளாஸ் இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் மல்டிப்புள் இன்க்ரிட்டன்ஸ் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவே சொல்லுவாங்க ஸோ மை சன் அண்ட் யுவர் சன் பிளேயிங் வித் அவர் சன் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் ஒர் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் ஸோ ஜஸ்ட் லைக் ரெண்டு பேஸ் கிளாஸ் இருக்கும் ஒரே ஒரு டெரிவ் கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டேட்டா வந்து ஜாவாவில் பாசிபிள் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் யூஸிங் ஜாவாவில் பார்க்க போகிறோம் ஜாவாவில் ஏன் இது பாசிபிள் கிடையாதுன்னா ஜாவாவில் வந்து ஒரே ஒரு பேஸ் கிளாஸ் தான் இருக்கும் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறது தான் பேஸ் கிளாஸ் ஸோ இன்னொரு பேஸ் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ ஜாவா டஸ் நாட் சப்போர்ட் மல்டிப்புள் இன்கிரிட்டன்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஜஸ்டிஃபை ஜாவா டஸ் நாட் சப்போர்ட் மல்டிப்புள் இன்கிரிடன்ஸ் எஸ் ஜாவா டஸ் நாட் சப்போர்ட் மல்டிப்புள் இன்கிரிடன்ஸ் ஏன்னா ஜாவா டஸ் நாட் அலோ மோர் தென் ஒன் பேஸ் கிளாஸ் ஒரே ஒரு பேஸ் கிளாஸ் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் ஜாவா வந்து ஜாவாவில் மல்டிப்புள் இன்கிரிடன்ஸ் பண்ண முடியாது பட் பியூராக பண்ண முடியாதான்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது மல்டிப்புள் இன்கிரிடன்ஸ் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம்னா யூஸிங் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி மல்டிப்புள் இன்கிரிடன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இன்டர்ஃபேஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்க போகுது ஸோ அது வரும்போது நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ மல்டிப்புள் இன்கிரிடன்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேவா த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹைப்ரிட் இன்கிரிடன்ஸ் ஸோ ஜாவாவில் வந்து ஹைப்ரிட் வந்து கிடையாது மல்டிப்புள் கிடையாது இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் ஏன் ஹைப்ரிட் கிடையாதுனா ஹைப்ரிட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் மல்டி லெவல் அண்ட் மல்டிப்புள் இதை ரெண்டையும் மர்ச் பண்ணுறது தான் ஹைப்ரிட் இன்கிரன்ஸ் அது எப்படி இருக்கும் ஏன்னு ஒரு பேஸ் கிளாஸ் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணி பி இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணி சி இருக்குது ஸோ இந்த இன்கிரிடன்ஸ் பாரு இது என்ன இன்கிரிடன்ஸ் ஏ பி சி லெவல் பை லெவல் வருது ஸோ இப்போ இது மல்டி லெவல் இன்கிரிடன்ஸ் ஸோ இதில் டின்னு ஒரு கே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஸோ இது இன்கிரிட் பண்ணுது ஓகே வா இப்போ பாரு இந்த ஏன்ற டேட்டாவை ஒமிட் பண்ணிடு பிடி அப்படின்ற ரெண்டு பேஸ் கிளாஸ் இருக்குது ஒரே ஒரு டெரிவ் கிளாஸ் இருக்குது இது மல்டிப்புள் இன்கிரிடன்ஸ் ஓகே ஸோ டிஏ ஒமிட் பண்ணிட்டோம்னா ஏபிசி மல்டி லெவல் இன்கிரிடன்ஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் மல்டி லெவல் அண்ட் மல்டிப்புள் இஸ் நோன் அஸ் ஹைப்ரிட் இன்கிரிடன்ஸ் பட் ஆனால் நம்ம ஜாவாவில் மல்டிப்புள் இன்கிரன்ஸ் கிடையாதுனால இது பாசிபிள் கிடையாது த லாஸ்ட் ஒன் ஹைராக்கியல் இன்கிரிடன்ஸ் நேம் இட் சர்ச் ஹைராக்கியல் ஹைராக்கியல் மீனிங் என்னென்னா ஜஸ்ட் லெவல் பை லெவல் ட்ரீ மாதிரி மூவ் ஆகிட்டே இருக்க போகுது அதனால தான் அது பேர் ஹைராக்கியல் இன்கிரன்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஏன்னு ஒரு பேஸ் கிளாஸ் இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணி பி சி டி அதை ஃபாலோ பண்ணி இ எஃப் ஜி எக்ஸ் ஒய் இஜட் இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் லெவல் பை லெவல் போயிட்டே இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் மல் ஹைராக்கியல் இன்கிரிடன்ஸ் ஹைராக் ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ த லாஸ்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் பாலிம் ஆப்ஷம் ஓகே பாலிம் ஆஃபிஸம் அப்படின்னா என்னம்மா பாலிம் ஆஃபிஸம் அப்படின்ற டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஓகே பாலிம் ஆஃபிஸம் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஒன் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்துட்டோம் கிளாஸ் பார்த்துட்டோம் வேறு என்ன பார்த்துருக்கோம் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்கேப்சுலேஷன் இன்கிரிடன்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ பாலிம் ஆப்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாலி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம்னு அர்த்தம் ஓகே மாஃபிசம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃபார்ம்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ மோர் தென் ஒரு டேட்டா இருக்க போகுது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் காமனாக இருக்கும் பட் ரெண்டு விதமாக ஆக்ட் ஆக போகுது அதுக்கு பேர் தான் பாலிம் ஆஃபிசம் பாலிம் ஆஃபிசம் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்ட் டூ டைப்ஸ் ரன் டைம் பாலிம் ஆஃபிசம் கம்பேல் டைம் பாலிம் ஆஃபிசம்
ப்ளஸ் அப்படின்ற டேட்டாவை நம்ம கண்காலிமேட் பண்ணி டேட்டா ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஜாவாவில் ஆப்ரேட்டர் மெத் ஆப்ரேட்டர் ஒரு ரெடி பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜாவா பற்றி பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ ஜாவா பற்றி பார்க்கும்போது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ மெத்தட் ஓவர்லோடிங் அதோடய மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரா அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ட்ரான்னு என்ன பண்ண போகுது ஜஸ்ட் ட்ரா பண்ண போகுது ஏதாவது ஒரு இதை ட்ரா பண்ண போகுது இந்த ட்ரான் ஃபங்க்ஷனை மூணு இதில் கால் பண்ணுறாங்க சர்க்கிள் அதில் கால் பண்ணுறாங்க ரெக்டாங்கிள் அதில் கால் பண்ணுறாங்க ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு கால் பண்ணுறாங்க ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து காமன் தான் ட்ரான்றது பட் சர்க்கிள்குள்ளே ட்ரான் பண்ணும்போது நம்ம ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணும் ரெக்டாங்கிள்குள்ளே ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுவோம் ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணும் ட்ரையாங்கிள்குள்ளே அதே மாதிரி தான் எல்இன் டு பிஹெச் சாரி ஆஃப் இன் டு பிஹெச் ஸோ என்ன ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறனால தான் இது ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் ஓகேவா ஃபங்க்ஷன் நேம் காமனாக இருக்கும் ஆர்குமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்ல போகிறோம் அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் இதுக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் நம்ம நேம் தான் அதோட ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என் நேம் பிரபு இப்போ காலேஜில் வந்து பிரபுன்னு என்ன கூப்பிட்டாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸராக ஆக்ட் ஆவேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஆனி திங் அவர் ப்ரொஃபஸராக வந்து நான் அவங்களுக்கு அவங்களோட டவுட்ஸ் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணணும் இப்போ வீட்டில் வரேன் எங்கள் அம்மா வந்து பிரபுன்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் அவங்களுக்கு சன்னை ஆக்ட் ஆவேன் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு என் பசங்க என்னை வந்து பிரபுன்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் வந்து ஃபாதர் ஆக்ட் ஆவேன் ஓகே ஸோ என்னோட நேம் வந்து காமன் தான் யார் கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்து நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆப்ரேட் ஆகிறேன் ஸோ அதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் ஓகேவா ஸோ மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் ஓவர் லோடிங்க்கும் ஓவர் ரைடிங்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓவர் லோடிங்னா ஃபங்க்ஷன் நேம் காமன்னா ஆர்குமெண்ட்டை டிஃபர் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் மெத்தட் ஓவர் லோடிங் ஓவர் ரைடிங்னா ஒரே ஃபங்க்ஷன் ஒரே ஆர்குமெண்ட் தான் என் நம்பர் ஆஃப் டைம் அதை ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி தானே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெனு ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக ஓவர் ரைடாக தான் இருக்கும் ஜென்ரலாக மெனு ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறது போகிறாமே ஓவர் ரைடி தான் இருக்கும் என் நம்பர் ஆஃப் டைம் அந்த ப்ரோக்ராமை ரைட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அது பேர் தான் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் ஓகே ஸோ இந்த நாலு தான் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டிஸை கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் தென் இது ரெண்டு ஒன்றுமே இல்லை டைனமிக் பைண்டிங் ஸோ நான் ரன் டைமில் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறேன் சர்க்கிளுக்கு ரெக்டாங்கிளுக்கு ட்ரையாங்கிளுக்கு என்ன ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் ஆகும் டைனமிக்காக பைண்ட் ஆகும் ரன் டைமில் கேட்கும் என்டர் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ என்டர் த வேல்யூ ஆஃப் பி அப்படின்னு கேட்கும் நம்ம வேல்யூ கொடுத்தோன்னு ப்ராப்பராக போய் மேட்ச் ஆகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரன் ஆகும் ஸோ அதனால தான் அதுக்கு பேர் டைனமிக் பைண்டிங் ஆர் லேட் பைண்டிங் ஓகேவா லாஸ்ட் ஒன் மெசேஜ் பாசிங் ஸோ நான் ஏ கொடுக்குறேன் கரஸ்பாண்டிங் ஏ டேட்டா வாங்கி ஏக்கு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுது எல் இன் டு பி கொடுக்குறேன் ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுது பி இன் டு ஹெச் கொடுக்குறேன் ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணுது கரஸ்பாண்டிங் அந்த மெசேஜுக்கு ரியாக்ட் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் மெசேஜ் பாசிங் ஓகேவா ஸோ இந்த எயிட் பாயிண்ட்ஸும் அந்த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்